تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين مبارك مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس نيم كي كيست سيون استنيون آمين تسلم منذ فترة رسالة من أحد إخوتنا الأحباء في الجليل 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 الجليل, الجليل موطن السيد المسيح والسيدة العذراء ومار يوسف ويقول فيه يسأل هل ما أين ممكن أن نحصل على كتب روحانية ذات قيمة كبيرة عندنا في بيت سحور بقرب بيت لحم مكتبة يسوع الملك مكتبة يسوع الملك عن طريق دير اللاتين بيت سحور وبالذات تلفون متنقل 0599-624-624 أعيد 0599-624-624 أو عن طريق مدرسة البطريركية اللاتينية في بيت سحور 277 طبعا مقدمة أو بدالة 02 ثم 277-2278 02-277-2278 عندنا إذن هذه المكتبة وأحيانا يأتي بعض ممثليها إلى الجليل الآن يقول الأخ هنا الفاضل عن قبولنا لروح القدس الذي يغير حياتنا وفعلا هذا تم مع الرسل أنفسهم كما تقول أيها الأخ الكريم أيها الأخ الكريم في رسالتك وهذا يحصل معنا في المعمودية وفي التثبيت وفي الكهنوت وهذا تتميم لما ورد في المزامير أعتقد مزمون 104 ترسل روحك فتجدد وجه الأرض إذا الرسل فعلا عندما حل عليهم روح القدس روح القدس تخلصوا من مخاوفهم و... واندفعوا بجرأة وحماسة لكي يعلنوا قيامة السيد المسيح من بين الأموات وأصبحت نظرتهم روحانية بعد أن كانت مادية ودنيوية صحيح كلامك أيها الأخ إن الله قوي بحد ذاته وهو رحيم وعادل في نفس الوقت لدرجة أنه ليس بحاجة بما أنه يحب كما تكتب أيها الأخ الفاضل كل أبنائه جميع أبنائه وبناته فأنه لا يطلب من أبنائه القتال من أجله حتى لو أخطأ ابن في حقه لا يرضى بأن يأخذ ابنه الآخر وظيفة المدافع عن الحق والمدافع عن الله بالذات عن طريق العنف أو القتل سيدنا سوى المسيح فعلا رفض مبدأ العنف وقال للقديس بطرس في بستان الزيتون للبابا الأول يا بطرس أغمد سيفك متى 26-52 فإن من أخذ بالسيف بالسيف أيضا يهلك إذا المسيحية ترفض العنف في سبيل الهجوم المسيحية ترفض العنف في سبيل نشر الإيمان المسيحي ولكن يسوع يقبل العنف في سبيل الدفاع عن أنفسنا وإلا, وإلا تم قتلنا من غير مقاومة فواجبنا وحقنا هو الدفاع عن حياتنا وعن أنفسنا كما قال السيد له المجد إنه فليشتري سيفا الإنسان يجب أن يشتري سيفا من أجل الدفاع عن النفس وليس من أجل الهجوم أعتقد أنها وردت في إنجيل لوقا فصل ست فصل تسعة آية ستة وثلاثين حسب ما أذكر ولكن ممكن أن أكون مخطئا في المرجع يعني الآية موجودة في إنجيل لوقا مفهوم الله إذا عند المسيحيين فعلا الله لا يتغير ولا يتبدل الله لم يخلقنا فقط لعبادته أو العبادة نعم ولكن ليس بمعنى العبودية كما قال السيد لهم المجد لا أدعوكم عبيدا بل أحبائي 
فاء ونقرا في مقدمه يوحنا اما الذين قبلوه فقد اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله الان الاخ الكريم يسالنا عن الصلاه لماذا الصلاه ليست الصلاة من اجل تكرار الكلام هو ينتقد الوثنيين الوثنيين الذين يقول عنهم انهم كانوا يظنون يعني يتوهمون انه لكثرة كلامهم يستجاب لهم يعني الفكر الوثن اذا ليست العلة في تكرار الكلام في الصلاة لان السيد المسيح نفسه كرر الكلام ثلاث مرات نفس الكلام في بستان الزيتون في المزامير عندنا لازمة تتكرر مثلا في أحد المزامير بعد مزمور 130 هناك تتكرر ملاقل عن عشرين مرة عبارة كي لعلم حسدو لأن إلى الأبد رحمته إذا تكرار الكلام يسوع أشار إليه بالفعل اليوناني المأخوذ من الأرامي بطالويزن بطالويزن من بطال بطالويزن يعني إعادة الكلام من غير فائدة من غير طائل وخصوصا مع فكر مغلوط إنه الآلهة الآن حاشا وكلا نائمة أو غير مصغية أو بعيدة أو مشغولة كما كان إليا النبي يسخر بكهنة البعل أو البعليم وإذا كلما أعدنا الكلام كلما أيقظنا الآلهة أو ما إلى ذلك إذا نحن لا نكرر الكلام مثل الوثنيين الذين كانوا كانوا يتوهمون أنه لكثرة كلامهم يستجاب لهم الصلاة إذا تغير الإنسان الذي يصلي وفعلا الصلاة تقوم بالمعجزات خصوصا بالإيمان إذا كان لنا إيمان مثل حبة الخردل ولكن الإيمان من غير محبة هو باطل ونكون مثل صنج يرن أو مثل أو نحاس يطل نشكر الأخ إذا على هذا هذه الرسالة التي أرسلها إلينا عبر موقع اليوتيوب والفيسبوك التي ليست مواقع شخصية لنا بل هي للكنيسة في الديار المقدسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية وشكرا لإصغائكم